подолати фізичні і психологічні недуги підлітків у Сумах допомагає клініка «Дружня до молоді». Уже п'ять років фахівці різного профілю не лише консультують, але й вирішують конкретні проблеми молоді. Саме ця тема лягла в основу нашої передачі, яка зорієнтована саме на вікову групу від 14 до 24 років. Підлітковий період непростий і не завжди проходить без проблем. Ось чому з боку батьків у цей етап має бути особлива увага до дітей та постійний контроль. Якщо ж не вдається подолати якусь проблему, тоді допоможе клініка «Дружня до молоді». Вони дають можливість молодій людині з 14 років пройти чи самостійно, чи з якоюсь людиною, якій ця дитина довіряє, чи молода людина, може пройти анонімно і проконсультуватися з тих питань, які досить, можливо, інтимні, з якими питаннями дитина іноді не знає просто, куди звернутися, або соромиться піти до того ж гінеколога, чи уролога, чи, скажімо, психолога. А тут вона може прийти анонімно і отримати консультацію у відповідного спеціаліста. Сюди підліток може звернутися з будь-яким питанням, яке його хвилює. До послуг відвідувачів, гінеколог, дерматовенеролог, уролог, психолог, нарколог, педіатр, соціальний працівник, а також юрист. Всі послуги, які надаються клінікою дружньої до молоді, абсолютно безкоштовні та за бажанням анонімні. І те, що дуже важливо, я вважаю, тестування на ВІЛСНІД. Зараз в Така епідемія, у нас, на жаль, збільшується кількість ВІЛ-інфікованих, в тому числі і з тих самих Донецьк, Луганськ. Вони завжди займали перші місця, а тепер всі вони на території України, в тому числі да, Сумська область. Психологічні проблеми або ж питання правового характеру допомагають вирішувати спеціалісти клініки. За роки діяльності вони переконалися в ефективності своєї роботи. Тому молодь обирає саме клініку на відміну від звичайної поліфіції. Клініки. У нас є розширені рамки, якщо це е, поліклініка, наприклад, доросла, то в нас молодь від 14 до 25, тобто і 18 років сюди включається, тобто тут у нас є дитячий гінеколог, а вже молодь в жіночій консультації, ну от я казала, я скільки спілкуюся з молодими людьми, вони кажуть, що соромляться жіночих консультацій, що там люди в шлюбі, туди вони не підуть. Я вважаю, що це ну, більш молодіжна клініка. Головними перевагами клініки дружньої до молоді є анонімність, конфіденційність, доброзичливість, безвідмовність, безкоштовність. Отримати допомогу тут може кожен, незалежно від статі, соціального статусу, національності, без документів та грошей. Дуже багато йде до психологів, дуже багато йде до психологів, до гінеколога багато. Хлопці звертаються до уролога. Адже не секрет, що статеве життя наші підлітки зачастую починають уже в 13 років. 13, 14, 15. І коли виникають наслідки, то дитина іноді панікує, вона не знає, куди йти. Не завжди такі добрі відносини в сім'ях, коли дитина може прийти до батьків і порадитися. А тут якраз вони можуть прийти і порадитися, що далі їм допоможуть. Похід до клініки захищає клієнта від думок, які зазвичай встановлюють бар'єр під час візиту до лікарні. Спеціалісти приділяють увагу клієнтові стільки, скільки потрібно. У закладі немає черг, лікарі приймають за записом. Це обезпечує від зайвих поглядів та втрати часу. Всі медичні працівники перед прийняттям на роботу пройшли тренінг з дружнього ставлення до клієнта. Тому молодь захищена від упередженого ставлення і осуду. Якщо це психолог, консультування триває одну годину. Можливо, ми зараз зможемо поспілкуватися, якщо вона ще не пішла. Тобто психолог довго тривали консультування. Психолог консультує чотири людини за день. Це, ну, якби це велике навантаження як для психолога. Що стосується лікарів, то будь-яка консультація триває 30 хвилин. Обов'язково за вимогами Міністерства охорони здоров'я в клініках дружніх до молоді повинно проводитись консультування з питань інфікування ВІЛСНІДом. Тобто в будь-якому випадку ми проводимо 
міні-лекцію, таку під час того ж відвідування першого повинна пройти міні-лекція про інфекцію, що передається статевим шляхом, про контрацепцію і вілснід. Навіть якщо це ну, не потрібно, але тут, розумієте, дуже багато є таких питань, да? і іноді думають, що з підлітками батьки тут стукають кулаками по столу в мене да? і кажуть, що не можна розмовляти з підлітками на тему сексу. Да? Насправді безліч досліджень доводить те, що коли вони мають інформацію, вони навпаки відстрочують початок ранньої статевого активності. Тому я вважаю, що цю інформацію потрібно говорити і потрібно, щоб вони знали. Приходять до клініки не тільки діти, а й батьки. Батьки ініціюють звернення до нарколога. Іноді так, ну, я намагаюся, щоб вони зрозуміли, що це теж анонімно. Тобто будь-які батьки можуть звернутися і проконсультуватися з лікарем-наркологом, як нам краще зробити, де нам краще, ну, якщо ми там щось помічаємо, але не розуміємо, пройти консультування. І тут от, до нарколога приходять одні лише батьки. Є таке, що батьки приходять до психолога теж. У мене проблема. Ну, підлітковий вік, взагалі, як вік відокремлення від родини, він сам по собі такий важкий. І дуже приємно, що і батьки це розуміють, і самі приходять проконсультуватися, як краще говорити з дитиною, як зрозуміти дитину. Що стосується, в принципі, інших прийомів, то дуже багато приходять і до гінеколога звертаються з батьками, тобто і з папою в тому числі приходять дівчатка до гінеколога, тобто ну, це нормально, і це нормально, коли довіра є. Клініка надає допомогу не лише профільну, а й комплексну. У нас працює так звана мультидисциплінарна команда. Тобто, якщо ми бачимо, що там одна якась проблема, а гінеколог думає, так, ну, тут потрібен гінеколог залучає, наприклад, психолога або педіатра, або та ж сама там, проблема урологія, так, там нирки, тут же ми гінеколог з урологом разом вирішують ту проблему. Якщо виникає складна ситуація, то відразу якби, збирається мультидисциплінарна команда, коли спеціаліст і педіатр, і гінеколог, скажем, уролог, там, дерматовенеролог, скажем, психолог, ну, в залежності від проблеми, збираються разом, обговорюють проблему, як її вирішити. Лікар лише виписує направлення, пацієнт сам вирішує, де він хоче пройти ці аналізи, чи в клініці за місцем проживання, чи, будь ласка, в чесній клініці. Це буде виключно бажання пацієнта, в мене всюди висять такі об'яви. Що ми маємо, тобто кров клініка, біохімія, ми маємо тестування на ВІЛ, сеча клінічна, ну, тобто всі аналізи, які дозволяє лабораторія дитячої міської лікарні, всі робляться безкоштовно. Яких, вибачте, немає реактивів по місту, пропонуємо пройти де захоче пацієнт. Найбільшим попитом у молоді користуються послуги психолога, який допомагає їм вирішувати проблеми різного характеру. Саме основне – це проблеми з родителями і проблеми з однокласниками. однокласниками. Ну, в принципі, потім ми виходимо на самооцінку, з якою працює, тому що в підростковому віці – це одне з найважливіших. Вони, в принципі, за счет а, своїх сверстників намагаються знайти себе, знайти свою самооцінку, визначити, хто я в обществі, хто я для себе. Тому це такі основні ключові теми, з якими працюємо, або з відношенням, або з самооцінкою. Фахівці клініки постійно у пошуку. Нові методики, сучасні розробки допомагають їм удосконалювати свою роботу. Арт-терапія – це одне з найбільш універсальних методів, і вона працює як з дітками, так і з взрослими, і з родителями навіть. Тому що в кожному з нас є внутрішній дитина, який іноді хоче порисувати, чогось потворити. А, також ну, я працюю в направлении позитивної психотерапії, там є свої техніки прийому, способи консультування, які я приміняю. Підключаю теж методи символ драми, інші направлення, які можуть бути полезними з різними підростками, тому що хтось більш творчий, хтось більш раціональний, і тут треба підбирати під кожного індивідуально. Консультують не лише дітей, а й їх батьків, які не знаходять спільної мови зі своїми дітлахами. Я провожу консультації з родителями, ми розглядаємо їхні переживання, як вони самі бачать спосіб рішення, да, вот і підбір інших варіантів. Дуже багато родителі, на самом деле, как бы, вони забувають про особливості підросткового віку, що це на самом деле, ну, как бы, кризисний період, і те, що у них вот така вот бурна реакція, бунтуюча, це, в принципі, нормально. Многие родители пытаются контролировать своих детей, а в этом возрасте очень важно, чтобы родитель выступал другом, товарищем, таким же взрослым, который...
который может и поддержать, да, вот как-то, и, ну, и, и дать свободу действий, да, потому что каждый должен на самом деле делать свои ошибки, потому что мы только на своих ошибках и учимся. Бывают родители с гиперопекой, которые приходят и хотят контролировать каждый звонок ребенка. Да, вот иногда а, благодаря консультациям они учатся отдавать свободу да, вот ребенку, свободу выбора профессии, свободу выбора друзей, свободу выбора делать свою ошибку.